Kuna watu hapa duniani wana tutafuta lawama. Tuliufunga mchaa, mposa tu hiyo. Leila anaolewa. Watu walijua ndoa, kumbe posa. Mm -hmm. Hii mwanaume nakuja kumuona yuko na kasha ao oh, ana ndoa nyingine. Mimi bado. Wewe uh, ndo aende mlipanga lini? Labda usi subiria siku ya ndoa uolewe. Nisubiria ndoa, alafu naona mitandao ni kwamba kaoa mwanamke mwingine. Yashoka ni shuka. Sika kijana wao sikaoa. Kijana wao sikaoa. Mi wameniacha wa nimebaki nimelipiwa tu posa. Mimi. Sio wamenilipia tu posa. Na kaoa mwanamke mwingine huko. Na hiyo nguo alioenda kufungia ndoa huko kadhaa nimenua mimi. Na pesa zilizoenda nyumbani ni za kwangu mimi mwenyewe. Afu namwachaje huyu mtu? Namwachaje? Namwacha tu apite tu. Atabaki zezeta vile vile. Tukose yote bora. Kiukweli kupenda ni kubaya. Kaona mambo ipo huku, tarabu imo, tarabu imo, labda kuna tarabu. Wewe mimi nimemzidi kwa kila kitu. Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu kama ilivyokuwa kaida channel hii kuletea matukio na mikasa mbalimbali. Nipo hapo bwana na dada fulani, dada amefula, dada ana asira. Vipi ale? Mm -hmm. Safi. Nini sasa shida? Mbaka ukasema si mjuju bwana leo usilale njoo hapa. Yaani na nimekuita hapa. Tena naona nina jezba kweli kweli. Mm, Maana kuna watu hapa duniani wana tutafuta lawama. Wana wana wana, wana sijui tuna makosa hivi na hivi ila kuna watu. Watu wanasema ni nyoka. Kwa sababu simlongera na nyoka yule pale bustanini Eden. Hmm. Wana tutafuta. Wana tutafuta tuonekane nyoka wakati sio nyoka. Mtu unayemfanya mpaka uonekane nyoka wapo yupo mtu anayekusababisha wewe uonekane nyoka. Shida nini? Mbona una moto sana hata unacho <laughs> square. Mhm. Mm Yaani mtihani kweli. Mm. Yaani kaka mpaka nimekuita. Nimekuita wewe. Na jambo limenisakama hapa rohoni. Nimenisakama haswa. Pole ndugu. Pole sana. Kuve maji unywe kidogo tu. Aka. Maji sha kunywa sana tu. Shida nini sasa? Eh. Yaani sijui nianzie wapi kibla sijui au kaskazini kilichonikuta. Ndugu mtangazaji nilikuwa na mahusiano mimi wewe mahusiano ya kijana ambaye maskini mimi mwenyewe sio kwamba nina maisha sina menela tumekutana ni bwana tumependana vizuri kabisa vizuri tu na nilo lakini kijana tumependana Tukana na mazingira yake niliyomkuta nayo kiukweli sio mazuri. Bwana wewe mimi amenipenda nimempenda. Kwa hiyo ni kwanza nimetumia mpaka gharama zangu, gharama. Ngoja. Huyo kijana wewe unasema mlikuwa na mahusiano. Labda mlikutanaje, kutanaje mlikuwa na mahusiano ya uchumba au ya unzizi tu hapa na hapa, kutoana auti au ni yale ya uchumba au ya kuoana au mahusiano ya mtu mume na mke. Yaani Yeni mahusiano nilokuwa nayo mimi na yeye ni ya baadaye kuwa mume na mke. Umeelewa? Ni mda gani mlikuwa kwenye mahusiano? Tumeka mahusiano karibu miezi saba. Miezi saba. Eh, mahusiano tu. Kwa hiyo kutokana sasa tumefika pale ah bwana wewe. Leila eh. Tumeelewana kwenye uchumba wetu tunaelewana. Shida ziki. Umeelewa? Shida ziki. Hali yake duni na mimi kama hivi. Najua ni muoshe vipi wiki jana tutaishi naye. Mwisho wa siku mpaka familia yake imenielewa tu. Na yeye mwenyewe kanielewa. Tumekubaliana ah bwana ndo wanakuja kwetu ah bwana haya utaratibu wa kuja kwenu tujulikane. Yaani ni yeye alisema au ni wewe ulisema bwana sasa nimeshakusafisha sasa hizi umeoga inatakiwa uje kwetu. Mimi mwenyewe nilimwambia bwana kutokana nimekupenda na ni kweli nimempenda. Na mwenye na yeye nimekupenda. Elewa miezi saba sio kidogo. Umeelewa? Miezi saba sio kidogo. Tushaelewana mazaifu yetu. Eh umekubali nimekubali Leila nitakuoa? Na mimi kama hivi. Umeelewa? Wakajipanga ndugu zake na familia yake. Kuja kutoa nini? Posa. Mimi wewe? Kwa bwana yule ninayempenda tena nampenda kweli? Sio kidogo wame kuja familia yao kwetu nakwambia heka heka sherehe wamejipanga nakwambia ndugu zangu 
Hayo watu wakakula ubwabu hapa tunapoongea. Na kwambia hapa nilipo ninavyokuambia. Tumekubaliana na yule bwana familia yake ije wamekuja. Wamekuja kutoa posa. Wazazi wangu mimi wamejipanga kuambia majirani, kuambia sijui nini. Tuliufunga mtaa posa tu hiyo. Mtaa tuliufunga. Shuhuli. Ha. Shuhuli shuhuli. Darila unaga jambo dogo kwenye mtaa si? harusi. Unaiona ipete hii hii. Eh. Ndio siku hiyo ilikuwa mambo. Kwamba jamani kutokana ni posa tu. Tumeshatoa posa yenyewe. Bado ndoa. Tuguza. Eh, tumebaki. ni kama bahati mbaka watu wanakuja kutolea posa. Eh, eh ukishatolewa posa ni direct unajua kilicho baki ni nini? Ndoa. Umeelewa? Kilicho baki ni ndoa. Kwa hiyo imebaki ndoa. Wanaangu hivi na hivi kwa hiyo kutokana mmesha chumbiana, familia yako ishajua na familia yake inanijua. Ushaelewa? Ha. Maisha inaendelea shele mtani tumefunga maisha vizuri. Na uchumba wake na, na mpaka sasa hivi. Nipo naye kwenye mahusiano na nimeshaposwa. Ndio. Umeelewa? Sio nisemeje. Sisi wamekuja kutoa mahali kafunga ndoa wewe matangazo na ndoa ya kifali na mwanamke mwingine umeelewa sasa nilichokiamua na kuona vile nikashtuka kiukweli nilishtuka tena nilishtuka kweli kweli wewe mwangu huyo huyo na ndoa na mwanamke mwingine mimi kanilipia posa tayari inasubiriwa nyumbani ndoa na watu tumeshaanza kutoa na makadi wazazi wangu wanajua jamani binti yetu tuliyopokea posa siku ile tunajiandaa kwa ajili ya ndoa na pia sasa hivi kilichobaki majirani wote wanajua umeelewa leo hii mwanaume ninakuja kumuona yuko na kashaoa ana ndoa nyingine mimi bado Shide, shide iko wapi ukiangalia hapo kwamba wewe dini yako inaruhusu wewe labda yeye ali, alikuwa ameshawa tango kitambo labda picha ndio zimekuja juzi Zimekuja juzi kutokana baada ya mimi kumsafisha ndio kwa sababu kwamba labda aliwa hata miaka kumi iliyopita kwa sababu wewe simekutana muda mchache tu ule Ndugu mtangazaji linaumiza Yeye mwenyewe anasemaje Simu zake kiukweli ni za majungu na wewe ndo wenu mlipanga lini labda usisubirie siku ya ndoa uolewe nisubirie ndoa alafu naona mitandao ni kwamba kaoa mwanamke mwingine nasubiriaje hiyo ndoa simaweza mkaolewa hata wawili sikiliza ngwambie nilichoamua nilimpigia mama mkwe hmm. umeelewa nilimpigia si mama mkwe kama mama mkwe mbona kama sielewi alikata simu Manelo. Nikapiga simu tena. Ikaita ikakata. Nikapiga tena akanitumia message mamamku. Kama kuna jambo lolote mwanangu ulioliona ndivyo lilivyo. Afu kauliza mimi. Manelo. Kama kuna jambo lolote umeliona ndivyo lilivyo Simu zangu hapokee huyo mama mko yo Umenena Sasa kama hapokee hayo mambo alikwambiaje kwamba ndivyo lilivyo Kanitumia message Simekwambia kanitumia message Kama kuna jambo lolote mwanangu ndivyo lilivyo uliloliona Yashoe kanishuka Unanena Nikasema huyo amesema aje huyo ananijua vizuri lakini Nikajiongeza Nimejiongeza Sika kijana wao sikawa Kijana wao sikawa 
mi wameniacha wa nimebaki nimelipiwa tu posa mimi so wamenilipia tu posa na kawa mwanamke mwingine huko <laughs> kinachoendelea huko na hisi watanitafuta tumeingia kidogo bwana <laughs> watu mafundi <laughs> nimekwambia kinachoendelea huko au wako sijui watatembelea magoti sijui watatembelea kichwa nimemgeuza zeze tatoto lao alieleweki huko halifanye kazi yoyote na nimesema kusamee kwangu hao wako sijui sijui wajipangeje yeye yeah, akisema yupo tayari kukooa hasa kwa kunizalilisha aliko nizalilisha huko sasa hapa amekuzalilisheje wewe umeziona picha je kama alioa tangu muda mrefu nimeumia nimeumia kwa hiyo ngoje na mimi ni wape maumivu nimeumia nimeumia kwa hiyo wabaki nao na mtoto wao kama unavyomuona amekuwa zezeta ninavyokwambia hebu kwanza nikurudishe nyuma kidogo labda tuanze hapa unasema ni, mimi nilitumia mpaka gharama zangu kumsafisha yani unamaanisha nini kwamba yeye alikuaje na wewe baku unasema ulitumia gharama zako kulifanyia nini sikiliza sasa nikwambie labda story yake atuijui tupe story yake yeye ye, ye, kama yeye yukoje yu, mpaka unasema ametumia gharama zake kikindi mnakutana kwa alikuwa hana kitu chochote umeelewa mpaka hizo pesa zilizo kuja kutolewa posa kutolewa posa kwetu pesa nilizitoa mimi milioni kumi. umeelewa aliniambia Leila sasa nahitaji nikatukatoe mahali kwenu tuje tukuposa na familia yangu sasa hali yangu kama unavyoniona nilitumia gharama mimi nikampa pesa na pesa zilizoenda nyumbani ni za kwangu mimi mwenyewe na walilipa posa shingapi kwa kweli kutokana na wao hali yao ni ngumu umeelewa kilicholetwa pale milioni tisa. milioni milioni moja wao walitumia kama usafiri sio nini eh hey. na unaposema wewe kwake sasa kumsafisha ulivyo labda ulifanya nini kuna chochote labda mwaye kumfanyia kwamba kuna hela zozote amechukua kutoka kwako labda akawa nazo eh sio hela tu mimi kuanzia nguo hizo anazovaa kaonekana na hiyo nguo alioenda kufungia ndoa huko kadhaa nimenua mimi We. ni nguo ambayo aliivaa siku ya posa kwangu kule kaenda kufungia ndoa Umenela. Afu na muachaje huyu mtu. Na muachaje. Na muacha tu apite tu. Na we unachoona sasa shida ilikuwa wapi? Kama kipindi hicho, we ulikuwa na uwezo kiasi gani kwamba hizo hela wewe ulikuwa unazipata wapi? Unafanyaga biashara au labda ni pesa za wazazi ndio maana ukaona zitoa unampa huyo kijana unafanya nini? Ah, Kiukweli kupenda ni kubaya. Umenela. Kupenda ni kubaya. Kutokana ilifika mahala mimi mpaka na waibia wazazi wangu vile ili mpate tu yeye wazazi kidogo wana uwezo kidogo eh kutokana nikisema ni mimi tu uongo menela na wao wenyewe wanafanya kazi ya vishuri vidogo vidogo wanafanya na hela ulikuwa unampa ya anampa na yeye sio kwamba ana kazi hana yupo yupo tu yani lakini nimempenda kwa hivyo hivyo alivyo yale yote nawaambia na geuka ungefanyaje wewe wanaume sio watu kwamba wewe unavyoona yeye alikuwa anakupenda alikuwa akupenda labda kwamba alikuwa anataka atumie tu pesa zako wewe unamhonga alafu baadaye aje atembelee pembeni kwa sababu kuna wanaume wanatumia gambi hizo bwana anakuja anaingia baadaye ana labda na kuchuna chuna hapa na hapa anapotea zake hapana yule kijana kiukweli alinipenda hasa sielewi wasi wasi wangu ni mama mkwe kutokana na mama mkwe nataka nakuambia kitu kimoja kwa nini nilimpigia simu akaipokea akaikata na kwa nini mama mkwe nilivompigia simu asipokee tena asipokee tena mara pili akanitumia message akaniambia mwanangu unachoona kinachoendelea ndivyo kilivyo sasa ni nani mtengenezaji wa haya mama wakati yeye eh, alikuwa hayupo kusema labda hajawahi kunisimulia kuniambia Leila labda nina mwanamke mwingine mwana lakini kama hivyo unamwachaje nimesafiri kwani yeye ye, huyo mwanaume naweka ameshakuacha je kama anataka wa wewe wote wawili ah we yani mimi leo nitolea mali ajanioa ameenda kuoa mwingine ndugu mtangazaji sio shida yako ni susubiri siku ya harusi kwa hili lililotokea kikweli hapana kwani bado miezi mingapi kufunga ndoa 
kutokana na ndoa yetu bado mwaka mzima. Okay. Una mpanga mbali na kosa na hiyo kurasa Said. Au ndio alikuwa anazihitaji hizo hela hapo. Yaani sisi tulikuwa tunajipanga kutokana na tutakagi vishuli vya kijinga jinga. Okay. Mm. Na nani alikuwa anataka ndoa kati ya wewe na yeye jamaa? Yupi hasa alikuwa anasema ah, natamani sana ingia kwenye ndoa. Yeye alikuwa anatamani sana kuingia kwenye ndoa ila kutokana na kipato chake. Lakini wewe ndio unasema ulimshawishi aje kuku kuko. Eh ali nilimshawishi kutoka nicho mshawishi mimi ni kumsaidia pesa. Ila yeye alikuwa anasema kiukweli tulikuwa toka hivi na hivi. Na kupenda natamani nikakulipia mahali hivi na hivi. Ngamwambia usijali. Nipaka naambia basi unaweza ukanisaidia pesa kama milioni kumi. Sikuona shida ndipo nilivyozitoa. Okay. Kuna jambo hili wali nafanyika sana wale wanawake ambao wana uwezo wa kipesa akiwa na date na mwanaume ambaye hana uwezo wa kipesa kuna kuaga na ule unyanyasaji fulani hivi. Unakuta yeye ndo yeye majukumu yale ya ki ya ki mwanamke hayatimizi vizuri kwa sababu anajua mimi na pesa huyu kijana anamtuza. Wewe labda kwa upande wako hili kwa hiyo. Hizo tabia sina kabisa. Kweli oh, kuna ninyekea kabisa. Sina na nina mheshimu na mheshimu na mheshimu na ndo maana mpaka sasa hivi inaniuma. Amenelewa? Na mheshimu sana. Ile ya kusema labda mnyanyase mnyanyase hakikisha mimi unanipigia mimi tu simu au siwe na wanawake wengine. Ah ah sijawahi kumtamkia hivyo. Sasa umemkosea nini mpaka kama kufanya? Ah labda kuna mambo alikuwa anayataka ukao utaki. Ukasema mpaka ndo sijawahi ulikuwa mzui maana matunda kama kawaida anakula akikuta kwenye friji mezani kimaandalia anakula ah yani hakuna kitu chochote alichokuwa anakosa kwangu amna kabisa ndugu mtangazaji kuna wanawake wanakuwa na ile tabia ya kuhold kwamba bwana mimi kwa sasa hivi bwana au mambo sitaki mpaka ni ndoa kwanza hapana mm. Mungu tu atusame. Lakini kwa nilichofanyiwa kiukweli. Acha tu nilipize. Na sijui kama ninaweza kusamea. Samee bwana. Siwezi. Mpaka sasa hivi kuna watu wameshakutafuta labda wakwambie Leila bwana hili jambo lolofanya labda ni baya hivi na hivi. Yaani wanaoniambia hivyo hawajui maumivu niliyopitia. Wapo wanaoniambia. Lakini hawajui maumivu niliyopitia. Watu wengi wanasemaga wanawake bwana ni mashetani. Labda kuna huu shetani wanaosemaga kuna mtu anakuwaga ameusababisha au ni kweli wanawake mda mwingine ni mashetani kwa hilo jambo ambalo unazo kwa mlilo lifanyia nyinyi. <coughs> Kutokana kanifanyia shetani mwenzangu na mimi nitamfanyia. Hili mimi naona kabisa ni mwanamke mwenzangu alionifanyia. Umenela? Ni mwanamke mwenzangu. Anaki yule mke mwezi au mama Mimi naona kabisa ni mama mkwe. Lakini ule mke mwenzio ana shida kwa sababu yeye alikuwa hajui kama jamaa ameoa. Sina sijua ni naye mimi huyu mwanamke mwenzangu. Mimi nimemwona tu mtandaoni kwenye ndoa yao. Kazuri kukuzidi. Kwa hiyo ulivyo muona yani bado na bora. Au usongea labda kwa siri kusema bwana kibaya tu kwa hiyo ulivyojilinganisha unaona kweli jamaa labda unajua wanaume kuna ile kuteleza. Unampenda mwanamke afa kinakuja kinatokea chuma kingine ambacho hata mwenyewe uko tarajia kwa sababu kama kipindi hivyo unasema alikuwa hana pesa sasa hizi amejipata kwa hiyo labda hata wale ambao walikuwa na wakosa sasa sasa ndio mdo wake wa kuwapata <laughs> ndugu mtangazaji kwa hilo sijaona kama kuna kitu kanizidi na kungekuwa kuna kitu kanizidi ningesema kweli nina kasoro fulani ila labda jicho mweza kwa anazungusha huzi we mimi nimemzidi kwa kila kitu Kwa nivu muangalia pale kapurwa, mimi hapa, sija purwa hapa mimi. So kama nime purwa, ye ndo osi kwe harushi. Lakini... Kaona mambo ipo huku, tarabu imo, tarabu imo, labda kuna tarabu. Una nivu njia tumawe, lakini nataka mwambie. Nime sema. Siju, siju. Atabaki zezeta vile, vile. Tukose ote bola. Yani bola tukose ote. Huyu mwe, mke mwenzangu huyu yule bwana hatomfaidi mama mkwe na mama yake huyo mama mkwe huyo mwanaye hamfaidi kwa moja wala mbili 
Kwa hiyo katika yote yaliyofanyika umempa pesa, amekutolea posa, ameoa mwanamke mwingine. Lipi hasa limekuma sana sana kwamba umepoteza pesa zako? Eh. Hey. Vyote vile, mimi naona nimepoteza pesa zangu kwa kumbeba, kwa hali na mali, kwa kila kitu. Ulimpa kila kitu. Yaani sema kila kitu, kasoro dunia tu sijampa. Mm. Kino lipa dunia yako, semu ya maisha yako Ya maisha yangu, watu Lakini mwishu wa siku Imekua kama hivu Sio mbaya angalau kajaka kutolea posa kukutua ule mkosi Sasa huo ndo wamenipa mkosi Sasa kutokana mbaka sa hivi Mtani na unekana ni mwana Ni mwana mki ambao nimeposwa He eh? Huo ndo mkosi Hakuna asoji wa mtani kwetu Posa tu ilikuwa vurumai Hakuna mbaka mtoto mdogo anajua kabisa Leila na uleo. Watu walijua ndoa, kumbe posa. Saizi sibado wanajua huu kuna ambaye ya mesha pata jibu saika. Hakuna. Yani walabda walione hili, ndo watajua. Walabda walione hili, wamuone wanaume kawa. Mitandaoni na ndoa kama hivu hivu mitandaoni. Kwa dunia sasa hivu wanawake wanapenda sana pesa. Hilo lipo wazi. Ni nini wewe kilikuvutia kwa aki? Ukaona huyu mwanaume mina weza kuwanae. Au likuwa nataka mwanaume wa kumkontrol kwa mba huyu akiwa hana kitu nitakuwa na, na mkontrol sana. Sasa kizuri au kibaya mimi sikumpendia pesa. Unimpendia nini? Yaani nini kilicho kuvutia kwa sababu tayari ulishatuambia mwanzo hana pesa. Pesa alikuwa anatoa kwa. Mimi nilimpenda tu kwa alivyo. Ni kwamba na story story zake nini. Yaani hebu tupe sifa zake kidogo zizo kuvutia ukasema huyu mwanaume hata kama hana pesa ila ananifaa. Yaani ile mwanaume mimi tunaenda na kwa kila kitu. Kwa lipia. Kwa kila kitu. Kwa, kwa mara kwaza mna kutana, unajua kuna hile ya kukusha ushe, likusha ushe vipi mara kwaza bila pesa Kusumabu, unajua mwanamu kuna mpenda vipi mwanamu bila pesa <laughs> Minu kwa mbea ni mpenda kwa kila kitu Sasa si mara kwaza, yani ache hile ya mbao ang, angalau mtu mmeshaza kuhishi nae, labdo meona na tabia nchene maizu kasema ni mpenda kwa hizu Lakini kuna hile sasa ya mara kwaza kwa mba ili umkubalie, nini asa kilicho kufutia kwa kasema mm, Angalau inoeza ni kampana Kwanza, unajua siku ya kwanza huwezi kumpenda mtu tu hivi hivi. Ndiyo. Kumpenda mtu, au niseme tu ni chio mpendea zaidi. Ule ukweli wake alo kwa kinambia. Na hali yake, na maisha yake, na kwa kila kijambo. Ndicho mkubali. Kwa mkweli. Kwa mm. mba nusinione hivi sina pesa, lakini ni na uzuli wa ndani. Na uzuli wa ndani, alafu pia na kupenda. Fana ni dhamu, ana ili zile dharau dharau zile Ama unazo fanyika zile wenye pesa Ana Unajua kuna wengine wanazarau Pesa wana, ili zarau wanazo Ok Ya yeah. Kisa mtu wanakwana maringo na wana pesa Maringo yendeni na pesa, kibuli yendeni na pesa Wapo Pesa ana, lakini zarau wanazo Kwa hili unalu mfanya sasa ni Ndo maripo ya upendo wake Sasa alivo kupenda wendo unawana kwa hili mgeuzi mweza kwa ndondoti Bola tu, haba kifu hivu, tumkosi tu oti Lawama hizi Lawama za nini? Lawama za nini? Mtu wane hali kupenda kweli katuwa mwe wake kukupenda wewe wewe leo Usema mgeuze ndo doche kweli Hali amua, alafu hali amua kuhumiza mwe wangu Si yeye? He? Ni yeye? Masa haya ngoje Labda kwa kipindicho ya na kufatika kuna mwanome mwingina likuwa na ye yupo kwenye hiyo ligi Ukaona labda katika ya hawa basi huyu ndo ananifa Uyo mwingine uliona na nini? Ndugu mtangazaji una nikumbusha mbali Kwa nini? Au kuna jamati na naoli mpiga chini ulimfanya style hizo hizo kama hizo kufanya jamati Apana kuna watu wenye maishi yao Kuna watu wana pesa zao Wakionesha upendo wa zati kwangu. Lakini kwa kumwaishimu ye, nilikuwa na wakataa. Yani, pamoja na umasikini wake, ukumusaliti na onye pesa. Ya. Yeah. Kuna mta nilai kuja, sabda ni kwambieje uwe mwenye pesa, ni kwambieje alipo kuja kwa. Oh. Kwa nasimani? Alishu nambia, alinambia tu wanachana na ye uyo, ana kitu. Ndiyo mwana naona unanufikisha mbali, unanufanya ni kumbuke mengi. Kwa Lakini wewe uka, uka yule mama mapenzi. Mimi nikipenda nimependa, sijui kuacha. Nikipenda na kuacha. 
kiukwe ni nilo ndo tatizo langu. Mini nikipenda ni mependa, ya ni naingia na viatu. Mama true love. Mama mapenzi. Ya nakutokia puwani. Leo hii. Hato wajuu kupendei kwa jamaa. <laughs> ubaya ubaya tu. Kuna nino nakubuka bilu maweko mnunulia huyu jamaa. Ambayo nasema miamua aoi mwana mke mwingine. Vingi. Yani kuanzea nguo zake anazo vaa. Nguo alizo kwa anazo ye. Zote nilizichuma moto. Kuondoa mikosi. Haripo kwa nakaa ulimuamisha wali ndila kukaa po. Nesi, ndo hivyo, sa hivyo umeshe changamuka kupitia pesa. Yani inaona wamepitia kupitia nyota zangu tu. Wamechangamuka mbaka mamaki. Ndo mana wamepata jeuli. Kwa kama wameamua hivyo, na mimi ndo mana nikombia ubaya. Ubaya tu. Yani inasema na mama mkwe ubaya ubaya tu. Yani kuna msama hapa. Amna. Nene, kijana wewe unamwona huruma ndugu yako? Uh, Misi, naifikiria hapa kwamba mtu anaamua kumpenda mwanamke. Huyo mwanamke bila alikuwa hivyo ndo hapendwi. Aka akaona sasa kidogo amejiokotia wewe. Haya na wewe umempenda kwa muda wote upendo ulio aliokupa wote miezi 7 yote leo kwa ile mshahara wake kumgeuza ndoroje. Mimi nimwambia tu na huyo mwanamke mwenzangu huyo. Huyo huyo dada huyo. Huyo dada kama ananisikia. Nambia. Tena mapema atafute njia mm. Kini yesi ya natongozwa kama huu ulifu tongozwa? Ndonisha mambia mapema Aitafute njia Uyo mume waki anamuona hivu alivu Bado ye Lakini kama ule mwanamuka kiaomba msamafu Wakasima na ule jamaa pone tuwa kuludia uyo mwenye Amo mbe msama nani sasa? Uwe. Nani uyo mwanamuke? He mm. Astake kinyago chochote Na mtaka uyo mama mkwe aji Labda ulicho kipenda wewe na wewe mwanamuke kapenda? Umesema aje? Yani ulicho kipendia yole jamaa labda hivu ndo unafusima na nethama na nae mwenye kapenda? Eee hey, ndo wakai, akai nae. Sumashia wana. Waishi. Kutesa kijana wana. Ok. Kwa hili sasa labda unajifunza nini? Dada Leila. Kwa sababu kuna watu wana uwa wana lomba na wana wake wa support you, wana ume zao, angalua wafikia marengo, labda wajinue, wana wake wana penda tu pesa. Kweni na wambia wana wakia wenzangu. Kweni makini. Sevi, siju niseme wa. Wana ume nyinyi nyinyi, mama mmoja, baba mmoja. Manini, kuna misi naga tabia hizo, kwa sabu tundu hivyo jani hivyo. Kweni makini, wana wakia wenzangu. Ok, kuna dada sasa hivi vitu nafungia na angalia hii interview Ndwa amesha mnunulia jamaake hapo boxer, kasha mnunulia jamaake hapo vesti, kasha mnunulia suruwali, viatu Kasha mnunulia vitu flani kwa jili ya kumonyesha kwamba unakuta mgini amesha mnunulia mbaka kiwanja Anamonyesha kwamba anampenda, unamisha ulijo hui dada <laughs> Ajaribu kuyangalia hii nililo ni kuta mimi, askilize kwanza Mana, na mpa Ila, awe makini. Mambo ya ya. Hmm. Lakini kuna ile ambayo mtu nakuta labda, hajiolewa mda mlefa, naona, mbaka unasikia sikuizu kuna wanawake mbaka wanajilipia mahali, wanajilipia posa. Kama tufili, zile zile mbini ulizo fanyo kwa mba ulimpa yule jamaa pesa, unawashauli jawa watu, ambao wanajilipia, nakuta mtu wanajilipia mbaka mahali. Yani, mimi nilicho jifunza kiukweli. He mtuludi hata kwenye, tuludi hata kwenye, Maandiko tu. Mm. Manamuke unatoko utolewe posa, sindiyo? Mm. Lakini inafika maala kwenye kupenda. Mm. Toshida. Kipenda unako ujiwezi. Ujiwezi. Mm. Shelia inakutuma uolewe. Mm. Menela? Kusendele kuzini. Shelia inakutuma uolewe. Haya, uyu unaimpenda. Akuowe. Hana kitu cha kufanya waonekane kule kwenu. Haonekane kwenu. Ndo mana mwishu wa siku tuzama tubebane, tutumependana. Mimi na uwezo, mzani wangu mkubwa. Na ye mwenzangu mdogo. Basi ni msaidie. Lakini mwishu wa siku ni aya. Aya. Okay, ikifikia sasa hivi sasa wa zazi wako, inatakua sasa waludishe posa. Ile milioni tisa mbao litua itakuwa aji, na itakuwa waludishe kwa jia. Kwa sabo wasi ya wana taifa kama ulitutowe, itakuwa aji ya. Ndo wa mtiani, na wambia tuwe makini sana. Kutokana hela zinafurudishu. 
ni za kwetu sisi wenyewe lakini kisheria zinaonekana za yule wazima yeah. Okay, labda tunapomalizia hapa mwishoni. Kuna nini labda ambacho unaweza kusema hapa kweli ameshanitokea lakini huyu jamaa bado kwa hili alinifanyia wema. Kuna jambo gani zuri kutoka kwake? Hapo unaweza kufanya hivi sasa. Pamoja na yote ngoja tu arudi. Nakumbuka siku aliyokuja kutoa posa kwetu. Alilala hapo kwa maana Tulienda kulata hotelini. Wewe. Ni kwa vitu vingi sana. Alikuambia kwamba sasa hizi tafuta mwanaume serious. Naikusikia hii kwamba bwana mtu yupo na mpenzi wake mpenzi wake mwanaume serious kama wewe. Kivipi sasa? Kumbuka mama mko alinitumia message. Sasa mnachokiona ndivyo kile. Ni sasa. Labda sasa ndio mbinu hizo za mama mko ametengeneza hapo afa labda wamemficha jamaa huko asionekane kwanza ili tumwachane. Labda kuna kitu hawajapenda. Sio unajua kuna lile jicho fulani mko anakuangalia unajua sasa hapa mimi sijapenda. Sema tu ndio hivyo kwa sababu kijana wao. Eh. Tihani kweli. 